Katika mfululizo wa mahojiano maalum ya baba yake mbona Samata mzee Ali Samata Pazi juu ya maisha ya mwanaye nje ya soka alienika namna alivyojitolea kwa jamii na ishu nzima ya kujenga msikiti na alivyoboresha nyumba yake ya kisasa. Mzee Samata pia alifichua namna mwanaye alivyomwaga noti kuitengeneza nyumba yake iwe ya kisasa zaidi na kuweka ulinzi usio wa kawaida kama njia ya usalama. Leo tunaendelea na mfululizo wa makala haya maalum ambayo mzee Samata anafichua mwanaye alivyofungua kampuni ya utalii ambayo ipo hatua ya mwisho kuanza kazi ikitegemea kumwaga ajira kwa vijana nchini sambamba na kumpa daladala na kugawa bajaji zake. Mzee Samata anasema katika kitu ambacho amefurahishwa na mwanaye ni jinsi alivyoamua kuwekeza kwenye vitega uchumi akitumia fedha zake zitokanazo na soka. Anasema kwa sasa Samata amefungua kampuni ya utalii inayojulikana kwa jina la Mbwana Samata Tours and Safaris akidai kwa sasa ipo katika hatua za mwisho kabla ya kuanza kufanya kazi rasmi. Tayari imeshapata vibali vyote vya serikali kinachosubiriwa ni vitende ya kazi ili zianze rasmi na hili ni jambo linalonifurahisha kama mzazi. Maisha ya soka kama huwezi huwekezi chochote ukistaafu naweza kuishi tofauti na ukubwa wa jina lakini mwanangu ameliona mapema. Mzee Samata amefunguka mikakati inayoendelea kuhusiana na kampuni hiyo inayotarajiwa kufanya kazi wakati wowote kuanzia sasa. Amesema tayari gari moja limeshanunuliwa ni aina ya Toyota Afad ambalo linaenda kubadilishwa namba kutoka kwenye usafiri wa kutembelea na kuwa la biashara. Hapa magari yanayosubiriwa ni matatu ambayo ni ya kitalii na yapo njiani tunasubiri muda wa kufika Tanzania. Samata ameshamwajiri mkurugenzi mkuu anaitwa Hamisi Waziri ambaye ana uzoefu na kazi hiyo kwa muda wa miaka tisa. Msaidizi wake ni Hasbu ni Habibu. Vituo vitakuwa viwili. Arusha ambako ndiko atasimamia mkurugenzi mkuu yani Waziri na Dar es atasimamia msaidizi wake Habibu. Mzee Pazi anaendelea kulimwagia siri mwanaspoti kwamba ajira zinakuwa nyingi kwenye kampuni hiyo kama kuajiri wa wapishi, wafanya usafi, walinzi, madereva, wapokea wageni receptionisti na katibu ikiwa ni sehemu ya mchango kwa mwanae wa mwanae kwa jamii ya Tanzania itaajiri watu wenye umri tofauti hiyo ni ajira tosha kwa watanzania wenzake pia atakapofika hayo magari tutafanya ufunguzi kwa kualika watu mbalimbali wakiwemo kutoka serikalini ili kutia mkono wa baraka pia katika uzinduzi huo ameniambia atakuja na wachezaji wenye majina makubwa duniani lakini wa timu ambayo atakuepo kwa wakati huo hivyo hakutaka kufunguka majina ya wachezaji hao Mzee huyu anaongeza ofisi ya Samata itakuwa kwenye nyumba yake iliyopo Kibada ambapo atakuwa nasikiliza mambo ya utalii pamoja na masuala ya mikakati ya wachezaji. Hivyo kuna vitu vingi vikubwa anavyotaka kuvifanya. Mzee Samata anafichua Samata anaithamini sana familia yake kwani hata yeye amempa mabasi mawili ya kutumia kama daladala ili ayatumie kumuingizia fedha. Unajua hakuniambia moja kwa moja baada ya kununua ila baadaye akaja kusema baba utakuwa unapata vihela vya mboga mboga lakini pia kwenye daladala hizo kumeajiriwa watu ambao wanapata kipato cha kujikimu na maisha yao naona bado anaendelea kujihusisha na jamii ingawa sio msemaji sana wa mambo hayo anasema daladala hizo zinafanya kazi njia ya buguruni chanika na gerezani kiponza na zimekuwa zikimuingizia fedha kiasi kwamba shida ndogo ndogo hana na anamshukuru Mungu kumjelea watoto wanaomthamini na kumjali huku akiwaombea wazidi kupata neema zaidi duniani na ahera Mzee Samata anasema mwanaye alikuwa na bajaji tano lakini nne kati ya hizo wamewapa kaka zake na moja kwa mtarajiwa wake ambaye amezaa naye watoto wawili Abdul Karim mwenye miaka minne na wakike Ismini mwenye miaka miwili. Kuna vitu ambavyo ameamua kupunguza majukumu ndio maana amegawa hizo bajaji kwa lengo la ndugu zake wajitegemee wanazifanyia biashara hivyo yeye anahusika na vitu vikubwa vikubwa. Licha ya kuwa na nyumba ambazo anafanya biashara ya kuzipangisha na majengo ya maana aliyojenga, Samata amepanga nyumba ya mbunge wa Chalinze Ridhwani Kikwete iliyopo Kijichi, anafichua mzee wake. Samata aliamua kumpangishia mzazi mwenzie na watoto nyumba ikishakamilika ndipo atahamia kuishi kama familia kwa ujumla. Baada ya kukamilisha kila kitu huku ndani ndipo atakapohamisha familia yake. Ndio maana ameweka ulinzi wa kutosha na bila kibali. Ukifika hapo unaweza ukapata matatizo, lakini kwa sasa familia yake ameipangishia nyumba kwa ridhwani Kikwete.
Mzee Samata anamalizia mambo ambayo Samata amekuwa akiyafanya nje ya uwanja na kesho Jumapili tutaendelea na yale anayoyafanya uwanjani akiwatesa wazungu ambapo kocha wake atafunguka mengi kuhusu superstar huyo wa Tanzania. Je, yeah, unajua ura... Rafiki yake nani ndani ya klabu yake ya Junk na unafahamu kuwa Samata anayeshabiki ambaye hamwambii kitu kwa nahodha huyo wa Tanzania? Je, unajua rafiki yake ni nani ndani ya klabu yake ya Junk na unafahamu kuwa Samata anayeshabiki ambaye humwambii kitu kwa nahodha huyo wa Taifa Stars? Kama unapenda kuwa na muonekano mzuri wa kichwa chako baada ya kunyoa sasa usiumize akili hapa na wazungumzia J and R Mtita Baba Shop ambao ni saluni ya kisasa na bora kuliko zote fika J and R Mtita Baba Shop ambao wamekuandalia huruma zifuatazo kunyoa scrub bridge wefu massage na nyingine nyingi ambazo utazipata hapa J and R Mtita Baba Shop wanapatikana buguruni rozana mtaa wa Mitungini Bagara Kongoe mtaa wa Kichangani kwa Azizi Ali wanatazamana na zahanati ya Mtoni na Tandika wapo Sudani kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0745881112 Joe J and Aram Tita Baba Shop karibu upendeze